На засіданні міськвиконкому підсумували розвиток економіки міста за минулий 2009 рік. Фінансова криза суттєво відобразилася на промисловості, відзвітував заступник міського голови Сергій Онофрійчук. Спади виробництва помітні у харчовій та легкій галузях. Серед підприємств у харчовій сфері стабільно працюють лише хлібозавод, пивзавод та фабрика Морозива. У легкій – Бердичівська фабрика одежі та СП «Рів». Незважаючи на кризу, на базі шкірзаводу відкрилося нове підприємство, що призвело до збільшення робочих місць. Вище згадані виробники, сподіваються члени виконкому, покажуть гарні результати і у поточному році. Найбільше від кризи постраждала галузь машинобудування – заводи «Прогрес», «Беверс», «Трансмаш». Причин декілька, каже Сергій Онофрійчук. Через навидачу кредитів покупці не можуть розрахуватися за замовлену продукцію або взагалі не замовляють нічого. Також зросли податки, подорожчала плата за енергоносії. Ці та ряд інших причин і призвели до зниження обсягів виробництва. Помітно торкнулася криза і місцевих підприємців. Деякі змушені були припинити свою діяльність через ту ж таки неможливість взяти кредит або відсутність замовлень на продукцію. Керівництво міста як могло підтримувало середній та малий бізнес, говорить Сергій Онофрійчук. З 2003 року не піднімався ринковий збір, надавався дозвіл на викуп чи оренду підприємцями приміщень. У своєму виступі заступник міського голови наголосив також і про додаткові надходження до бюджету. І з цим, на його думку, у Бердичеві все гаразд. По єдиному податку збільшилося у нас майже на 400 тисяч гривень. Це те, що вони ввели нові ставки, воно в 2009 році вже прийшло більша цифра. Далі, те, що було введено адміністративні штрафи за порушення правил дорожнього руху, надходження збільшилося на 684 тисячі, це тільки міський бюджет. Наші бердичівляни сплатили майже півтора мільйона рівень штрафів. Ну, нараховано більше, це фактично сплачено. Ну, плата за землю збільшилася майже на 800 тисяч гривень і державне мито на 100 тисяч гривень. Це е, збільшення по, по цих напрямках. Особливу увагу звернули члени виконкому на роботу працівників житлово-комунального господарства. Тими були проведені капітальні ремонти доріг, тротуарів, встановлено нові світлофори та відбійники. Мешканці міста вчасно розраховуються за послуги комунальників та все ж за боргованість є, каже Сергій Онофрійчук. За 2009 рік населення міста, хоча й цифровому варіанті, вигляді вроді би нормально сплачували, що сплачено 58 мільйонів гривень послуг, але в той же час – Заборгованість склала більше 9 мільйонів гривень по місту за надані житлово-комунальні послуги. Сума дуже велика, на жаль, вона не зменшується. Потребує більш дієвої роботи, я вважаю, надавачів цих послуг. У роботу житлово-комунального господарства з міського бюджету вклали більше 13 мільйонів гривень. Тобто програма «Мінімум» була виконана, зазначує Василь Мазур. Загалом 2009 рік, хоч і був складним у фінансовому плані, вважає міський голова, та Бердичів його пережив. У минулому році, крім проблем, були й досягнення. Добудували акушерський центр, будували амбулаторію у районі м'ясокомбінату, продовжували зведення фільтрувальної станції. Ми щорічно десь в середньому 20, різні роки, 20-15 Мільйони щорічно йде в розвиток міста. Навіть такий тяжкий рік ми, нам вдалося це зробити. Я вам скажу, завдяки чому. Завдяки тому, що по великому рахунку ми мали підтримку абсолютно всіх політичних партій, які сьогодні працюють на всіх владних щаблях нашої держави. І рішення, які приймалися в міській раді, вони також були виважені і направлені на розвиток міста. І тому сьогодні місто мало підтримку на рівні області, на рівні держави. І абсолютно нормально працювали ми на містах. Значить, я вже сказав, що в нас є дуже серйозні намірі на цей рік. Ми е, будемо завести деякі об'єкти, які розпочали раніше, і деякі об'єкти, я вже сказав, розпочнемо.